ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇനി ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗാണ് അതായത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് മസ്കറ്റ് ടു കണ്ണൂർ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കണ്ണൂരേക്ക് പോകുന്നത് ഗോവയർ എന്നാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ സ്കൂൾ ലീവാണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി മുതൽ ജാനുവരി ഫിഫ്ത്ത് വരെ നമുക്ക് ലീവുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലൊരു കല്യാണമുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെങ്ങളെ മോളെ കല്യാണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കൂടി കൂടാന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അതായത് മെയിൻ ഉമ്മ തീരെ അറി ഉമ്മ എന്നല്ല നാട്ടിലെ ആരും അറിയില്ല ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണിത് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യമൊന്ന് സീക്രട്ടായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അതായത് ഒരു നയൻ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞ പാടെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ മസ്കറ്റിലെ എയർപോർട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ട്രാഫിക് ജാം കാരണം ഒന്ന് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ കൗണ്ടറിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ചൊന്ന് ബിസി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അധികം റഷൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലഗേജ് കൂടിയത് കാരണം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ കയ്യിലെടുത്ത് ആകെ ടയേർഡായിട്ടാണ് ഉള്ളത് തിരക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിന് ടൈമില്ല പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഗോയറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഫുഡില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി വിശ നല്ലോണം വിശക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് കപ്പ് നൂഡിൽസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഗോയറിന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുഡ് കയ്യിൽ കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാൻഡിങ് ടൈമിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ട ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ മോന് തുടങ്ങി ഇനി എത്ര മിനിറ്റുണ്ട് ഇനി എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ നല്ല ഹാപ്പിയിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഇനിയൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മതി നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ലാൻഡിങ് ടൈമിൽ അവർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാനും പിന്നെ ഇരുന്നിടത്ത് എണീക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുവിധം കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതി ലാൻഡിങ് ടൈമിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും വിൻഡോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്യാമറയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാനും എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോളാണ് വിൻഡോ സീറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവളാണ് ഈ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ലാൻഡിങ് ടൈമിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ പച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ നല്ല ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ ഞാൻ ഇത്രയും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എയർപോർട്ട് കാണാമെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിലേറെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അറിയിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷവും ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് സീറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയതും പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത്ര തിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല സ്ലോലി പോയി പിന്നെ അതുപോലെ എയർ
എല്ലാം തുടങ്ങി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്ന ഫാമിലിയാണ് മൂന്നര മണിക്കൂർ ബോറില്ലാതെ സംസാരിച്ച് പോയി കണ്ണൂരുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് നോക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്പനിയായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി നമ്മളെ വണ്ടിയും എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മയും അനിയത്തിമാറും ആരെങ്കിലും അല്ല വരുന്നതാണല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം അതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ ആണിത് ശരിക്കും ഭയങ്കരം ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റോഡ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് എടുത്തതാണിത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഇനി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് അതായത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല ട്രാഫിക് ജാമുണ്ട് ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് പുറത്തിറങ്ങിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് തേർട്ടി ആയി ലഗേജൊക്കെ കൈ കെട്ടിയിട്ട് പാനൂര് എത്തിയ എത്തുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചായ പിടിക്കണോ വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷവർമ്മയും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു കയറിയിട്ട് പാനൂരിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടി തുടങ്ങി സിനിമ ഇവിടെയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് റോഡ് സൈഡിലൊന്നല്ല കുറച്ച് ഉൾഭാഗത്താണ് വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആകെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഉമ്മ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അനിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ മൂട് പോയി എന്നാലും വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇനിയും ടെൻഷനായി ഞാൻ വരുന്ന ഇവർ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ മുൻകൂട്ടി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവരാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ കിട്ടി ഇതാണ് എൻ്റെ ഉമ്മാമ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ടൈമിൽ ഉമ്മാമയും അനിയത്തിയും പിന്നെ അമ്മായും കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി വടകര ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വടകര സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അവരുള്ളത് അപ്പോൾ ഉമ്മ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കാരണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഉമ്മാമ്മേൻ്റെതും അനിയത്തിൻ്റെതും കണ്ട് അമ്മായിൻ്റെതും ഇനിയിപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെതും ഇളയ അനിയത്തിൻ്റെതും കൂടിയും കാണാമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ത്രില്ലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിരിയും അടയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് തന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉമ്മാൻ്റെ ആ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസും അനിയത്തിൻ്റെ ഇതും എല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷമായി ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ ഒരു ഫീല് തന്നെ കിട്ടി വരുന്ന കാര്യം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ലീക്ക് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം വിചാരിച്ച ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ എന്നറിയില്ല 
നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്ന തോന്നിയത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് എൻ്റെ വീട് അടച്ചിട്ട് വീടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടത്തേക്ക് വന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻസിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സർപ്രൈസ് വ്ളോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗോ ആയിട്ടോ വരുന്നത